Путина окончательно слили. Выдача ордера на арест президента России за военное преступление стала весьма сильным политическим решением. Напомню, Международный уголовный суд в Гааге обоснованно обвиняет диктатора в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины и их перемещении в Российскую Федерацию. По решению суда арестовать Путина могут в 123 странах, то есть цивилизованный мир фактически признал Путина преступником, и теперь все, что будет пытаться делать ПУ, является незаконной преступной деятельностью. А как известно, те, кто поддерживает преступника, являются его сообщниками. Преступник не может представлять государство, претендующее на какую-то роль в международном сообществе. Если это государство не устранит преступника от власти, оно тоже ставит себя вне закона. Поэтому до устранения диктатора остались считанные дни. Отчет пошел. Точка невозврата была пройдена после заявления Германии о непременном аресте Путина на ее территории по решению Гагского суда. Позже последовало соответственное решение Евросоюза. И это та Германия, которая раньше дрожала даже при мысли о передаче Украине танков «Леопард». Теперь же слабую Россию никто не боится. Окружению Путина дали ясно понять, снятие санкций возможно лишь при выдаче своего патрона Гааги. Механизм развала России запущен. Крысы готовятся бежать с корабля, а тигры готовятся делить то, что осталось от былого величия. Что бы сейчас ни делал Пу, это уже не имеет особого значения. Все это лишь проявление агонии и беспомощности. Очень надеюсь, что скоро мы услышим о необратимых радостных для нас событиях. Путина опустили ниже Плинтуса. Теперь уважающий себя политик не осмелится даже пожать его руку, не то чтобы вести с ним какие-либо переговоры. Бедный Си. Его визит в РФ абсолютно обесценился. Чтобы сохранить лицо солидного политика, Си Цзиньпиню вообще не зачем было ехать в Россию. Но китайский лидер не побрезговал, ведь на кону прежде всего стояли именно китайские, а не российские интересы. Китай с Россией сближает то, что эти страны недовольны современным международным порядком, основанным на стабильных правилах. Две огромные страны, куда уж больше, хотят еще более расширить свои границы. Призывы китайского лидера Си Цзиньпинья к прекращению огня, созвучные желаниями президента России Путина, по сути есть попыткой закрепить в составе России захваченные украинские территории. Конечно же, Украина на это не пойдет. Но все, что делает Китай, он прежде всего делает для себя. Кстати, там уже новую карту выпустили, на которой дальневосточные города названы старыми китайскими именами. Оказывается, в обмен на военную поддержку Китая Путин уже продал соседу российские территории. Доказательством этого является упомянутая карта, которая была утверждена правительством КНР в феврале этого года. Изменения касаются восьми российских городов и территорий. В частности, Владивосток снова называется Хайшинвай, город Благовещенс будет называться Хайленпао, Хабаровск Бали, Уссурийск Шуанчинзы. Эти российские территории когда-то были частью Китая, но во время династии Цин их захватила Россия в результате неравноправных договоров. После падения династии Цин правительство Республики Китай отказалось признать право России на эти территории, а затем уже коммунисты времен Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина ввели с тогдашним СССР безрезультатные переговоры по территориальным вопросам. В 1999 году бывший генсеком партии Китая Цзян Цзэминь подписал не в свою пользу соглашение о китайско-российской государственной границе с тогдашним президентом России Борисом Ельциным. Таким образом, КНР временно признала право Москвы на владение этими территориями, общая площадь которых составляет более миллиона квадратных километров. Но Китай затаил обиду и сейчас хочет с лихвой возвратить свои земли, воспользовавшись теперешней слабостью своего соседа. Естественно, в обмен на поддержку. Но если Китай начнет массово поставлять снаряды и оружие России, то Си Цзиньпинь станет в один ряд с международным преступником Путиным. А это будет огромный удар по имиджу Си, как по миротворцу, которым он так усердно старается выглядеть в последнее время. Именно в этом заключен смысл решения Гаагского суда, обнародованный как раз перед визитом Си. Таким образом, ордер на арест не только сливает Путина с высот его несбывшихся амбиций, но и предотвращает поставки оружия в Россию и в конечном итоге способствует скорейшей победе Украины в этой бессмысленной для России бойне. Уязвленному от природы и саболюбию Путина остается лишь беситься в глубоком отчаянии. Если этот крах надежд не закончится естественным путем, как и подобает, то диктатору непременно помогут соратники, которые лишены ненужных амбиций.